Ya qué tal, gracias por venir. ¿eh? Me ha un gusto. Bueno, ¿qué, ¿qué sensación a 100 días de, de estar manejando la situación más o menos? Bien. Bien, bien estamos con mucho entusiasmo, uh -huh. conformando los equipos. Usted sabe que no es fácil desde el primer día eh, llegar a una casa nueva. Nos pasa cuando, cuando nos mudamos. Sí. Hay que aprender dónde está la luz, Ajá. dónde están los botones. Pero creo que con una enorme voluntad y una gran pasión y dedicándole muchísimas horas al día. Pero por otro lado, reconocen también la ansiedad de mucha gente con muchos problemas. Obviamente. ¿Eh? El Obviamente. tema de seguridad, el tema social. El... Eso sí. Santa Fe hay un punto más de desempleo, casi un punto más de desempleo en la ciudad. ¿no? ¿Cómo, cómo se, se articula esta necesidad de empezar a trabajar? Porque incluso sabemos que usted hasta propone una revolución administrativa, o por lo menos tenemos entendido eso, con la urgencia de la gente, ¿no? con lo inmediato. ¿sí? Claro, hay cosas que no se pueden resolver de un día para otro, y hay cosas que sí. Ajá. Y... Hay que poner etapas y plantearse eh, cómo se hace un Estado más amigable de la gente, un Estado presente, y por otro lado trazarse metas que tienen mediano y largo plazo. Uh -huh. Cuestiones como usted estaba planteando el tema de la inseguridad, hay cosas que las puede mostrar ahora, o dentro de unos pocos días, y hay cuestiones que tienen más tiempo. Es decir, cuando hablamos de inseguridad hablamos de la inclusión social, hablamos de la reforma de la justicia, hablamos del sistema policial. Y dentro del sistema policial hablamos de dotarlos de los elementos adecuados. Se acaba de, de lanzar una licitación de vehículos, 250 pickups, 150 autos sin motos, eh, comunicación, etcétera, etcétera, pero a su vez incorporar 1.800 policías. Eh, está, se está trasladando al nuevo, a la nueva eh, unidad. Eh, hay que nombrar nuevamente los jefes porque se han producido el pase a retiro y de jubilaciones. Y por otro lado estamos trabajando en los barrios más duros de la ciudad, eh, transversalmente con todos los ministerios, porque si usted pone un mapa eh, transparente uno arriba de otro, va a notar de donde, donde hay más índice de delito, coincide donde no hay agua, donde no hay cloacas, donde hay problema de vivienda, donde hay problemas de trabajo, donde hay problemas de violencia familiar, donde hay problemas de salud problema de mayor deserción escolar, y esto se aborda del Estado cuando todos los ministerios trabajan en conjunto. Ahora, doctor, una pregunta, ¿no? Eh, y me restaba el tema de la justicia, sí, sabe que, que... hay una planificada la reforma... Es una cosa, cosa planificada y que lleva su tiempo... Lleva eh, si bien ustedes vienen con una experiencia de gestión en la ciudad de Rosario, fundamentalmente, y después en los cargos legislativos, es decir... Eh, ¿Puede ser muy distinto el discurso de pensar lo que voy a hacer cuando yo llego al gobierno que cuando uno está en el gobierno, mover la maquinaria? Bueno, yo Porque dije, hay que ver si uno tiene claro, las herramientas, si tiene las herramientas para... yo quiero hacer esto, yo no puedo. ¿eh? De, de, no, desde una ciudad, eh, si previamente hay experiencias de consejos deliberantes, uh -huh. uno con, conoce mucho más en detalle eh, y una escala más acotada que la ciudad uh -huh. al Estado desde adentro. Obviamente que el Estado provincial... Eh, tiene otra dimensión, otra escala, pero a su vez también un desconocimiento de lo que es eh, la diferencia entre legislatura y ejecutiva, que es mucho más marcada. Pero no es un problema que nosotros... Eh, creemos que hay un Estado muy obsoleto, muy burocrático, muy de papeles y expedientes, y esto es parte de la reforma del Estado. También lo que me refería a la transversalidad. Y también lo que nos referimos a la descentralización. Hoy no puede ser que se hagan tantos trámites en la ciudad de Santa Fe cuando muchas cosas pueden ser resueltas a nivel local. Uh -huh. Y esto es parte del proyecto. Es muy burocrático lo de... Extremadamente burocrático. Extremadamente ¿Sí? burocrático. Y me tengo una, una experiencia de que se terminó el tóner de mi impresora y me dijeron que tenía que esperar 60 días para comprar uno nuevo. Uh -huh. Bueno, hoy este, después de varias reuniones hemos logrado que... Esos, esos trámites de 60 días se terminan en 5. Pero ¿por qué no tener un stock de, de, de tonel para la computadora? Y así estamos trabajando, viendo área por área, tratando de acortar los tiempos, la burocracia. ¿Eso implica un poco hasta un cambio cultural? Eso si requiere, quiere, de una, requiere de una reingeniería de procesos, por un lado, requiere de dotarlo de, de informática como soporte, por otro, que esto también lleva su tiempo, de intentar ir a la, al Estado informatizado de la firma digital eh, y todas las cosas que no se deben realizar aquí en la, en la ciudad de Santa Fe fíjese usted que uno recibe permanentemente intendentes que vienen a hacer un trámite 
vamos a suponer, por un audífono. No puede venir un expediente con un, un intendente con un expediente o un presidente con, una, con un audífono para una persona. Usted tiene que tener un banco de audífonos en, en los nudos de las cabeceras que puede ser Reconquista, Rafael Abenal Tuerto, Rosario y Santa Fe. Ay, no tener que hacer 400 una, kilómetros. Frente a una prescripción de un médico que tiene sí. que tener cierta eh, garantía de que no se está en alguna cosa rara, frente a determinados requisitos que se deben llenar, automáticamente tiene que retirar el audífono. No puede hacer un expediente para entrar un audífono. O presidente de comuna que a veces sacan plata de su bolsillo y hay que reconocerlo lo que hacen los presidentes de comuna para pagar un medicamento. Entonces cuando usted averigua, hay un solo móvil para repartir los medicamentos en toda la provincia. No funciona así esto. Y no hay una informatización de una base de datos que te sepa que frente a tal baja de medicamento tiene que haber una alta. Se, no, no. Se, se entregaron tantos antibióticos, hay que ir a reponer ese antibiótico. ¿Es cierto que encontraron los ministerios medicamentos útiles de seguridad que no se pudieron, no se repartían? Esto ¿sí? ocurrió en salud pública. En salud y pública. En, en educación, así es. Es decir, medicamentos que no se repartían, que estaban sí, a punto estaba, de vencer. Y se vencieron muchos. Se vencieron los medicamentos, es, o sea, es. sin que le llegue a la gente. Pero eh, creo que esto es, este, yo no hago cargo... Digo, esto es un problema de, de, de un Estado muy pesado y que no hubo una decisión política para modificarlo, para cambiarlo, uh -huh. para hacerlo ágil, para hacerlo eficiente para la gente. Uh -huh. eh, aparte, un Estado que funciona por demanda y con una característica, cuanto más cercanía tengo por amistad o por color político, al poder central obtengo resultados. Uh -huh. Y creo que hay que terminar con esto y hay que ir a un Estado que planifique los derechos básicos de la gente. Nosotros hemos hecho el martes una reunión de 300 y pico funcionarios en donde hemos pedido que cada ministerio fije cuáles son los derechos básicos a garantizar como una propuesta del Estado hacia la, hacia la sociedad. Esto es lo que nosotros podemos llevar a toda la provincia. Entonces salud, fija atención primaria como derecho básico, tiene que haber en todos lados atención primaria. Si el derecho básico de la educación es garantizar la permanencia, el ingreso, la permanencia de los chicos en la escuela y que se termine el secundario, y que no pueda haber una localidad que tenga un número adecuado de chicos para hacer una escuela, secu una escuela secundaria, allí tiene que haber una escuela secundaria. Aparte de la burocracia, ¿qué, qué, qué otro escollo ustedes dicen? Bueno, no podemos hacerlo porque... ¿eh? Por ejemplo, ¿tienen temores a que sea cierto esta profecía de algunos dirigentes del justicialismo que vamos a poner piedras en el camino, por ejemplo, o no? Mire, yo creo uh -huh. que el debate hay que hacerlo con la gente, con la sociedad. Uh -huh. Es lógico que en política haya... Eh, las escaramuzas propias de la política y por allí, si algún dirigente se va un poco más de la lengua, creo que lo importante es que nosotros tengamos claro qué queremos hacer y a instrumentarlo, eh, más que todo lo que podamos decir, qué es lo que vamos haciendo. El tema salarial con la administración pública, bueno, los gremios están pidiendo 25% de aumento, ahora se viene también la paritaria de FESTRAM, que están pidiendo aproximadamente un 20%, ¿Qué dice el gobierno? Bueno, hemos cerrado el acuerdo con el gremio de docentes, estamos estudiando la propuesta que nos hizo UPCN y ATE, estamos por hacer una devolución, porque la verdad que entender lo que significa un recibo de sueldo es complejísimo, debe haber unos 8 o 10 ítems en cada uno de los recibos de sueldo. Esto fue una sorpresa, uno pensaba que estaba el básico y bueno, algunas cosas más, título, sí, título, antigüedad, no, tiene asignación remunerativa, no remunerativa, bonificable, no bonificable, el decreto tal, el decreto tal. Bueno, ¿cómo incide cada uno de esos puntos? Nos cuesta todavía eh, multiplicar por la cantidad de gente y llegar a un resultado final. Pero yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Mire, yo encuentro en la dirigencia sindical en Santa Fe una gran madurez eh, de comprensión de que hay por un lado un reclamo salarial que es necesario y correcto y que nosotros estamos dispuestos que hay una inflación y que hay que respetar a los trabajadores. Y por otro lado, que hay un techo que es un presupuesto. Uh -huh. Y creo que los dirigentes sindicales que tienen mucha experiencia de esto saben. Uh -huh. Y saben mucho. Y entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Ahora, ¿no habrá bronca al, al enterarse? ¿Hubo uh, un aumento de los funcionarios públicos? ¿No, estarán, o sea, ¿no, ¿No habrá bronca entre los propios empleados? ¿Hubo aumento de viáticos no, o no hubo aumento? No dimos ningún paso sin previamente haberlo charlado con la dirigencia sindical. Uh -huh. Lo que nosotros entendíamos que era eh, inaceptable para un gobernador estar ganando cerca de mil pesos, con toda la responsabilidad que esto significa, un ministro 6.000, 5.000 y algo, 5.800, si mal no recuerdo, no hicimos más que eliminar el tope salarial que se había fijado el gobierno anterior, o sea, aceptar lo que la paritaria del año pasado había fijado como incremento salarial. Y si incrementamos el gasto de manutención, que se llama 
estaba desde el año 2001 en 40 pesos, haberlo llevado a 120 por 20 días. Porque este, entendemos que era necesario actualizarlo. Y lo hemos explicitado y hemos, eh, hoy yo entregué a todos los periodistas que me fueron a visitar mi propio recibo del sueldo para que entiendan que esto es transparente, que acá no se esconde nada. Es malo, hemos dicho, cuando lo hicimos, entregamos los, los decretos, así que no tenemos nada que esconder. Por más, por más que sea antipático para la gente estar diciendo esto. Pero creo que hay que eh, no ser hipócrita en estas cosas, Ajá. porque la gente también sospecha a veces que, que hace un funcionario de la talla de un gobernador con ese, digamos, sueldo magro. Es feo comparar, porque si usted lo compara sí, no, con un trabajador, dice, eh, pero, claro, pero este, estamos hablando del gobernador de la provincia, de un ministro, está hablando de un secretario... Y también queda feo comparar hacia arriba. Creo que es lo, lo adecuado. Yo te, yo te traje mi recibo de sueldo, porque como sé que esto está candente... Lo pasó por todos los medios. Lo pasó por todos los medios. Está, 7.860 pesos con 26 centavos. Ver, Esto es lo que gana un ministro en la provincia de Santa Fe. ¿Y qué son, eh, para que la gente entienda también, que, mientras los mostramos, qué son los gastos de manutención, por ejemplo? Lo que gasta un funcionario eh, todos los días... Todos los días... Eh, para mantenerse, y esto estaba ya, lo, o sea, no lo inventamos. O sea, 40, antes tenían 40, 40 pesos. Y ya, en el año 2001, uh -huh. y se ha llevado a 120, porque indudablemente este, el costo de vida se ha incrementado, y los sueldos se han incrementado mucho más que eso en el transcurso de este tiempo. O sea, pasando en blanco esta situación, o sea, ustedes dicen, nosotros blanqueamos, nosotros ganamos esto como funcionario público. Sí, y lo mostramos. Y no podemos, como y... eh, en, en, en otra ocasión, alguien pueda sospechar de que la están robando. La y, plaza. y no lo escondemos. Ah. Y sí. se lo decimos a la gente, porque lo hemos explicitado. Está bien. Pero si ese, me, alguien puede decir, ¿Alguien puede no, un, decir ministro más, no, puede, un ministro no puede, puede ganar, ganar 7.800 no puede... pesos. Sí. Bueno, lo podemos discutir. El gobernador no puede ganar 8.000, 9.000 pesos. Lo podemos discutir. Uh -huh. Pero es lo que gana el gobernador. Pero es lo que nosotros creemos que debe ganar el gobernador. Uh -huh. Y lo podemos cotejar. Entonces, no quiero hablar de otras comparaciones. No, 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 ¿Cuánto pero, gana el chofer? Ah, pero, ¿Cuánto pero, gana no, el, el, el chofer del de, sindicato de camioneros? ¿Cuánto gana un gerente de una empresa? Veces Digo, es odioso, la, la, porque es odioso no. para el que no tiene trabajo sí. estar claro. discutiendo estas cosas. Eh, muchas veces se discutió la jerarquización de la función pública y de que la, los funcionarios se puedan dedicar exclusivamente también a la función pública a la, y no la, tener que estar... Lado, Full time. Full time. Pero, o sea, mire, no yo, creo que... Vamos, sí. yo quiero plantear lo siguiente. Ah, si sí. nosotros queremos tener un Estado presente sí. y con funcionarios eh, de un nivel que puedan dar respuesta a la gente, sí. usted cuando va a convocar, eh, vamos a poner a un abogado que le dice, ¿querés sumarte a este proyecto colectivo? Sí. Y lo piensa más de una vez. Uh -huh. De determinado monto de dinero que está ganando en su estudio, la verdad que juega un... Una, si mucho más, aquí que no proviene de una de este bichito que es la política que a uno lo hace que por más lo que, que pierda, pide, estoy, sí. estoy Ministro, por más que ustedes se hayan planteado desde el gobierno una posición independiente frente al gobierno nacional eh, estamos ante un paro del campo, nuestra provincia es fundamentalmente de productora agropecuaria ¿no? ¿de qué lado está? ¿del gobierno? ¿hay que repartir lo que gana la gente del campo? ¿o del lado de los productores del campo? De, creo que no es blanco negro, creo que sí. es necesario la retención, pero creo que se le ha ido la mano. Y por otro lado lo que estamos reclamando, y en esto lo compartimos con la gente del campo, que si a la gente del campo se le hacen retenciones adecuadas, no este 49 que es una barbaridad a mi criterio, pero vuelve en obras la gente del campo este, con gusto, yo creo que estaría diciendo, reténgame el 30, 33 que lo estaba haciendo anteriormente. Si esto se volviera... En, en Camino Mire de Santa Fe se están yendo 4.500, 5.000, 5.000 ecos millones de pesos por año. Esto equivale a hacer varias autopistas. La autopista eh, Santa Fe, San Francisco, estamos hablando de 500 millones de pesos. Así que podríamos estar hacer, haciendo por año 10 autopistas Santa Fe-San Francisco. Que nos dieran una por año. No les pido 10, una. Creo que la gente estaría contento. Que podamos restablecer la ruta nacional 34, la ruta nacional 33, la ruta nacional 11, cuántas muertes estaríamos evitando, que podamos sacar la producción, eh, que podamos este, hacer el puerto de Santa Fe, que podamos revitalizar el puerto de Reconquista, el de Villa Campo, el de Villa Constitución. Yo creo que la gente estaría gustosa de decir, bueno, pongo mi granito de arena o, o algunos más que un granito de arena, pero está volviendo. Y lo que le preocupa a la gente del campo es que no vuelve a Santa Fe. Muchas gracias por haber estado aquí. A usted, muy amable. Muy amable.